ওয়েলকাম আমার নতুন স্টুডিওতে হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি জুবায়ের তালুকদার আমি এখন আছি আমার ব্র্যান্ড নিউ স্টুডিওতে আর আমার কাছে মনে হয় কম বেশি প্রত্যেকটা ছেলেরই একটা কমন শখ থাকে যে তার একটা পার্সোনাল স্পেস থাকবে একদম নিজের মতো করে সাজানো যেখানে বসে বসে সে কাজ করবে অনেক ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক ফ্লো চলবে মোট কথা নিজের মতো গুছানো একটা স্পেস যেখানে সে কমফোর্টেবল আমার কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের শুরু থেকেই অর্থাৎ দু সাল থেকেই এরকম একটা শখ ছিল নিজের হাতে সাজানো ছোট্ট একটা স্টুডিও এবং চার বছর পর দু হাজার চব্বিশে এসে সেটা ফাইনালি পসিবল হলো তাহলে চলুন স্টুডিও ট্যুরটা শুরু করা যাক আমরা শুরু করি এই পোর্শনটা থেকে এটা হচ্ছে আমার নতুন ওয়ার্ক স্টেশন আগে কিন্তু আমি আমার রুমের একটা কর্নারে ওয়ার্ক স্টেশন সেট করে তারপর কাজ করতাম আমার আগের ভিডিওগুলোতে আপনারা কিন্তু সেটাকেই ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে দেখতেন কিন্তু এখন যে সেট আছে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার ড্রিম সেট আমার অনেক আগে থেকে ইচ্ছা ছিল যে এক সময় এরকম একটা ওয়ার্ক স্টেশন বানিয়ে তারপর আমি কাজ করব এবং এটাই এখন আমার জন্য একটা রিয়ালিটি তো যাই হোক আমাদের ওয়ার্ক স্টেশনের প্রথম কম্পোনেন্ট হিসেবে এই চেয়ারটা চলে আসে এটা হচ্ছে গ্রিড ফার্নিচার থেকে নেওয়া এবং এটার নাম গ্রিড কমফি চেয়ার এই চেয়ারটা আমার কাছে বেশ ভালোই মনে হয়েছে দেখতেও বেশ সুন্দর বসেও কমফোর্টেবল আর লাম্বার সাপোর্টটাও বেশ ভালো এই চেয়ারটার প্রাইস নিয়েছে ষোলো হাজার পাঁচশো টাকা আমি দু হাজার একুশ সালে গ্রিড ফার্নিচার থেকে আরেকটা চেয়ারও কিনেছিলাম সেটাও কিন্তু বেশ ভালো সার্ভিস দিয়েছে এখন আমি সেটা ইউজ করি যাই হোক এখন আপনাদেরকে আমি দেখাই আমার ওয়ার্ক স্টেশনের বিগেস্ট আপগ্রেড এই মনিটরটা এটা হচ্ছে স্যামসাং অডিসি জি নাইন ফর্টি নাইন ইঞ্চের একটা কার্ভ মনিটর এটা অ্যাকচুয়ালি আমার ড্রিম মনিটর দু সালে প্রথম আমি অনলাইনে এই মনিটরটা দেখি এবং এটা দেখার সাথে সাথেই আমার মাথায় একটা ভূত চাপে যদি কখনো অ্যাবিলিটি হয় তাহলে আমি এই মনিটরটা দিয়ে আমার ওয়ার্ক স্টেশন সাজিয়ে সেখানে কাজ করব এবং আলহামদুলিল্লাহ দু হাজার এসে সেটা এখন সম্ভব হলো আমার আগের সেট আপটাও কিন্তু বেশ ভালো ছিল আগে আমি ইউজ করতাম বিএনকিউ জিডাব্লিউ টু টু এটার দুটো মনিটর মনিটর আর্ম ইউজ করে আমি ব্যবহার করতাম এবং আমার এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে বাম দিকের মনিটরটা ছিল প্রিমিয়ার প্রোর এডিটিং প্যানেল এবং ডান দিকের মনিটরটা ছিল একটা ফুল স্ক্রিন প্রিভিউ এবং যারা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের এডিটর আছেন তাদের জন্য কিন্তু সেই সেট আপটা ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেকমেন্ডেড আপনারা ডেফিনেটলি সেটা ট্রাই করতে পারেন যদি কেউ চান আর এখন যে নতুন মনিটরটা এটা অ্যাকচুয়ালি আমি বিভিন্ন ওরিয়েন্টেশনে ট্রাই আউট করছি তবে এটার সবচেয়ে বেস্ট ফিচার হচ্ছে অনেক বড় একটা টাইম নিয়ে কাজ করা যায় এবং অনেক স্পেস থাকে সো বিভিন্নভাবে কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট করা যায় সো আমি আসলে এখনও এক্সপেরিমেন্ট করছি এবং দেখা যাক ফাইনালি কোন সেট ব্যাপারটা আমার জন্য সুইটেবল হয় আর এটা হচ্ছে একটা ভিএন প্যানেল সো আমি অ্যাকচুয়ালি একটু কনসার্ন ছিলাম যে আসলে কালারের ব্যাপারটা কীরকম হয় বা কালার নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে কি কোনো ঝামেলায় পড়ে কিনা বাট সোফার আমি খুব কমফোর্টেবলি কিন্তু কালার নিয়ে কাজ টাজ করতে পারছি কোনো সমস্যা হচ্ছে না সো দেখা যাক এই ব্যাপারটা কি হয় আরও সামনের দিকে আর আমি আইপ্যাড প্রো এম ওয়ান ইউজ করি এবং এটাকে কিন্তু ওয়ায়ারলেসলি আমার পিসির সেকেন্ড মনিটর হিসেবে ব্যবহার করা যায় স্পেস ডেস্ক নামে একটা সফটওয়্যার ইউজ করে ইনফ্যাক্ট তখন কিন্তু টাচ স্ক্রিন ইউজ করে উইন্ডোজ অপারেট করা যায় সো যখন কোনো সিরিয়াস কালার রেডিং নিয়ে কাজ করতে হবে তখন কিন্তু সিম্পলি আমি আমার আইপ্যাডটাকেই আমার সেকেন্ড মনিটর হিসেবে ইউজ করে অ্যাকুরেট কালার পেতে পারি আর দেখতেই পাচ্ছেন খুব ওয়াইড একটা মনিটর এর রেশিও হচ্ছে থার্টি টু ইস টু নাইন এবং টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি হার্সের একটা মনিটর গেমিং এর এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু একদম অন্য লেভেলের খুবই মজা পাওয়া যায় এর রেজলিউশন হচ্ছে ফিফটি ওয়ান টোয়েন্টি ইন্টু ফোরটিন ফোরটি পি অর্থাৎ দুটো টু কে মনিটর পাশাপাশি করলে যা হয় সেটা আর এই মনিটরটার সবচেয়ে অ্যাট্রাকটিভ পার্ট আমার মতে ব্যাক পার্টটা ব্যাক পার্টটা খুবই ফিউচারিস্টিক একটা স্পেসশিপ ভাইব দেয় আমার কাছে খুবই ভালো লাগে মাঝখানে একটা সার্কুলার পোর্শন রয়েছে যেটা কিনা আর জিবি এটাতে আপনি বিভিন্ন কালারের লাইট সেট করতে পারবেন আমি কিন্তু এই মনিটরটার ব্যাক পার্টের সাথে মিল রেখেই আমার এই চেয়ারটা সিলেক্ট করেছি তাহলে বুঝতেই পারছেন আসলে এই মনিটরটার ব্যাক পার্টটা আমার কত বেশি পছন্দ হয়েছে এই মনিটরটা কারেন্টলি এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা সব টু সব একটু ভ্যারি করে আমি জানি অনেক বেশি ওভারকিল বাট সত্যি কথা বলতে এটা আমার ড্রিম মনিটর সো আমার জন্য ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট আর স্পেশাল থ্যাংকস টু অনন্য জামান ভাই ফ্রম পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ কারণ এই মনিটরটা কোথাও পাচ্ছিলাম না সব জায়গাতেই স্টক আউট ছিল বাট জামান ভাই ব্যাপারটা আমাকে অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছে সো শাউট আউট টু হিম আমরা এখন চলে আসি আমাদের ওয়ার্ক স্টেশনের সেকেন্ড কম্পোনেন্ট এই টেবিলটা
আর এই টেবিলটা আমি একটা অনলাইন শপ থেকে নিয়েছিলাম ছ হাজার টাকার মতো মনে হয় পড়েছিল বাট স্টিল খুব ভালো সার্ভিস দিচ্ছে আমাকে খুবই স্টার্ডি এরপর চলে আসি এই ডেস্ক ম্যাটটা এই ডেস্ক ম্যাটটা আমি টুলস টার্মিনাল নামে অনলাইন শপ থেকে নিয়েছি বেশ হাই কোয়ালিটির একটা ডেস্ক ম্যাট এবং এই টেক্সচারটা আমার থিমের সাথে খুব ভালো মতো যায় আর এর পিছনে হচ্ছে রাবার সারফেস সো মুভ করে না আর আমার কাছে মনে হয় ওয়ার্ক স্টেশনে এই সাইজের ডেস্ক ম্যাট বেশ ভালোই লাগে এটা ষোলোশো টাকার মতো নিয়েছিল ষোলোশো কি সাড়ে ষোলোশো টাকা আর এরপরে হচ্ছে এখানে আমার খুব পছন্দের একটা কিবোর্ড এটা হচ্ছে র্যাপু এক্স নাইন থ্রি ওয়ান জিরো আমি দু হাজার একুশ সালে নিয়েছিলাম আমার আগের সেট আপটার সাথে এটা অ্যাকচুয়ালি একটা কিবোর্ড মাউস কম্বো ছিল বাট মাউসটা ডেড হয়ে গেছে কিবোর্ডটা স্টিল আমাকে খুব ভালো সার্ভিস দিচ্ছে এরপর চলে আসি আমার মাউসে আমি ইউজ করছি রেজার ব্যাসেলেস এক্স হাইপার স্পিড এই মাউসটাও বেশ ভালো গ্রিপটা দারুণ আর ওয়েটটা খুব বেশিও না কমও না মোটামুটি অপটিমাম লেভেলে আছে অ্যাডিশনাল দুটো কাস্টমাইজেবল বাটনও আছে আর এটার লুকটা দেখেন আমার কাছে এই লুকটা অনেক ভালো লাগে অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ না আবার মিউটেডও না সো ওভারঅল এই মাউসটা আমার এখন পর্যন্ত বেশ ভালো লাগছে আর এখানে হচ্ছে একটা রিস্ট রেস্ট আছে অনেক সময় লং টাইম ধরে কাজ করলে হাতের কবজি একটু ব্যথা করে আমার যদিও সেটা এখনও হয় নাই বাট আমি প্রিকশন হিসেবে এটা নিয়েছি এটাও টুলস টার্মিনাল থেকে নেওয়া খুবই হাই কোয়ালিটি ধরে বোঝা যায় আর মুভ করে অ্যাকচুয়ালি মাউসের সাথে সাথে এটা মুভ করে আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা ইউএসবি হাব এটা হচ্ছে অরিকো ব্র্যান্ডের এটাও টুলস টার্মিনাল থেকেই নেওয়া আপনারা যদি খেয়াল করেন আমার পিসিতে একটা ইউএসবি পোর্ট সত্যি কথা বলতে অ্যাজ অ্যান এডিটর একটা পোর্টে তো হয় না এ কারণে হচ্ছে সেটাকে এক্সটেন্ড করার জন্য এটা আমি ইউজ করছি আর এটার একটা ভালো ফিচার হচ্ছে কি যে টেবিলের সাথে ক্ল্যাম্প করা যায় সো দেখতে বেশ ভালো লাগে ঝুলে থাকা বা এই ব্যাপারগুলো হয় না আর তার থেকেও ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে স্পিড ড্রপ করে না যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার জন্য এরপর চলে আসি আমার খুব পছন্দের একটা কম্পোনেন্ট এই স্পিকারটা এটা হচ্ছে এডিফায়ার টুয়েলভ এইটি ডিবিএস ব্লুটুথ বুকশেল স্পিকার এটা দেখতে খুবই নাইস দেখেন এই উডেন টেক্সচারগুলো খুব ভাল লাগে দেখতে আর এর মধ্যে একটা রেট্রো লুকও কিন্তু আছে আর সাউন্ড কোয়ালিটি টেন অন টেন এই স্পিকারটা হাইলি রেকমেন্ডেড আমার খুব ভালো লেগেছে এই স্পিকারের পারফরমেন্স এবং এখন পর্যন্ত আমি যতগুলো স্পিকার ইউজ করি তার মধ্যে এটা কিন্তু একদম বেস্ট ওকে এরপর চলে আসি আমার পিসিতে আমার যতগুলো কম্পোনেন্ট আছে তার মধ্যে এই পিসিটা আমাকে সবচেয়ে বেশি রিটার্ন দিয়েছে কত হাজার প্রজেক্ট যে করেছি সেটার কোনো হিসাব নাই এবং এই পিসিটা আমি দু সালে নিয়েছিলাম দু সালের স্টুডিও টুডিও কিন্তু এটাকে ফিচার করা হয়েছে এটার স্পেসিফিকেশন যদি বলি এটাতে প্রসেসর হিসাবে রয়েছে রাইজেন নাইন থার্টি নাইন জোটাকের আর টি এক্স থার্টি র্যাম এবং ওয়ান টেরাবাইট এস এটা লিটারেলি একটা ওয়ার্ক হর্স অনেক লোড নিতে পারে এবং সব এডিটি কিন্তু আমি স্মুথলি করতে পারি সো আমার যতগুলো কম্পোনেন্ট আছে তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য ফেভারিটস হচ্ছে আমার এই পিসিটা এটা আমাকে অনেক অনেক রিটার্ন দিয়েছে টু বি ভেরি অনেস্ট ওকে এবং আমাদের ওয়ার্ক স্টেশনের সর্বশেষ যে কম্পোনেন্ট সেটা হচ্ছে এই ল্যাপটপটা ছোট্টখাট্ট কিউট একটা ল্যাপটপ মনে হয় ব্রাউজিং করে বেশ ভালোই লাগবে বাট অ্যাকচুয়ালি এটা বেশ পাওয়ারফুল একটা ল্যাপটপ এটা হচ্ছে এইসুস জেফাইরাস জি ফোরটিন খুবই রিলায়েবল একটা ল্যাপটপ এর স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে যদি বলি এটা হচ্ছে রাইজেন নাইন ফিফটি নাইন হান্ড্রেড এইচ এস জিপিও আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি সিক্সটিন গিগাবাইটস র্যাম এবং ওয়ান টেরাবাইট এস এস ডি এটাতে আসলে খুব ভারী ভারী এডিট করা যায় অ্যাকচুয়ালি আমার এই পিসিতে যা যা করা যায় তার এইটি পারসেন্ট এই ল্যাপটপটাতেই করা যায় সো আফটার এফেক্টস প্রজেক্ট ফোর কে এডিটিং সবই কিন্তু স্মুথলি এটাতে আমি করতে পারি আর আপনারা একটা জিনিস হয়তো আমাকে বলতে পারেন যে ভাইয়া আপনার একটা হাই এন্ড পিসি আছে তাহলে আবার এই হাই কনফিগারেশনের ল্যাপটপটা কেন আপনাদেরকে একটা জিনিস আমি একটু দেখাই আমি আমার সব এডিট এই এস এস ডিটাতে করি এটা হচ্ছে স্যামসাং টি সেভেন শিল্ড প্রত্যেকটা এডিটরে থাকা উচিত বাই দা ওয়ে তো আমার অ্যাকচুয়ালি প্রসেসটা এরকম আমার প্রত্যেকটা প্রজেক্ট ফাইল এবং ফুটেজেস যেগুলো কারেন্ট প্রজেক্ট সেগুলো হচ্ছে এটার মধ্যে থাকে আমি আমার পিসির সাথে প্লাগ ইন করে এডিট করি আমার এই পিসিতে যখন আমাকে কোথাও বাইরে যেতে হচ্ছে বা কোথাও ট্রাভেল করতে হবে তখন আমি সিম্পলি এটাকে আনপ্লাগ করি এবং আনপ্লাগ করে আমার এই এস আর এই ল্যাপটপটা নিয়ে ট্রাভেল করি সো দ্যাট কখনোই কিন্তু কোনো এডিট থেকে আমাকে দূরে থাকতে হচ্ছে না আমি কিন্তু অন দ্য গোতেও থাকলেও আমার কারেন্ট প্রজেক্টগুলোকে অ্যাক্সেস করে সেখানে এডিট করতে পারছি যেটা আমার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট 
আর এরপর হচ্ছে আপনারা যদি দেখেন আমার এই ওয়ার্ক স্টেশনে একটা ব্লু কালারের একটু গ্লো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা রাইট এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা আর জিবি স্ট্রিপ লাইট দারাজ থেকে আমি অর্ডার দিয়েছি এই রিমোটটা ইউজ করে আসলে এর কালারটা চেঞ্জ করা যায় যেমন এখন ব্লু আছে আমি যদি রেড করে দিই দেন গ্রিন অ্যান্ড আবার ব্যাক টু ব্লু এই তো এটাও আমি নিচে লিঙ্ক করে দিব খুব বেশি দাম না এটার হোপফুলি কারো কারো হয়তো কাজে লাগতে পারে আমার আগের ওয়ার্ক স্টেশন সেট আপে আমি কিন্তু কখনোই কেবল ম্যানেজমেন্ট করি নাই এবং এ কারণে আমার টেবিলের নিচে কিন্তু খুবই মেস্ট আপ অবস্থায় থাকতো বাট এই সেট আপে আমি ট্রাই করেছি যতটা সম্ভব কেবল ম্যানেজমেন্ট করার এবং দেখেন এখন কিন্তু খুব ক্লিন একটা লুক পাওয়া যায় এটা করতে অ্যাকচুয়ালি আমাকে হেল্প করেছে এই কেবল ট্রেটা এটাও টু স্টার মিনাল থেকে নেওয়া পেছনে আরেকটা আছে কেবলগুলোর জন্য সো এই কেবল ট্রেটা আমার কিন্তু বেশ কাজে লেগেছে এখন আপনাদেরকে দেখাই আমার স্টুডিওর স্টোরেজ সিস্টেম এটা আমি নতুন ইমপ্লিমেন্ট করেছি তাই এখনও ফিল আপ হয়নি বাট আস্তে আস্তে হবে সো আপনারা দেখছেন এখানে বিভিন্ন সাইজের বক্সেস আছে অ্যাকচুয়ালি যেটা হবে এরকম বক্সগুলো একটার পর একটা বসে বসে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এবং প্রত্যেকটাই কিন্তু দেখেন লেবেল করা আছে ব্যাটারিস মেমোরি কার্ডস গোপ্রো মাউন্টস এরকম করে করে প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু লেবেল করা থাকবে কিছু জিনিস এখনও লেবেল করা নাই কারণ আমি এখনও ডিসাইড করি নাই ওখানে কী কী রাখবো বাট অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটাতে যে সুবিধাটা হবে আমার প্রত্যেকটা জিনিসপত্র কোথায় কি আছে এটা আমি অলওয়েজ ট্র্যাক রাখতে পারবো এবং স্পেসিফিক বক্সে রাখার কারণে আমার কিন্তু খুব একটা হ্যাসেল নিতে হবে না কোনো একটা জিনিস খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে আর আরেকটা জিনিস দেখেন আমার ডিজিটাল স্টোরেজ সো এগুলো হচ্ছে সব আমার ওল্ড ফুটেজেস টোটাল টোয়েন্টি টু টেরাবাইট এখানে আছে সো আমি চেষ্টা করি সব ফুটেজই রেখে দেওয়ার জন্য কখন কোনটা কাজে লাগে বলা যায় না এখানে হচ্ছে অনেক ব্যাকড্রপ আছে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কালারের এবং বিভিন্ন টেক্সচারের অনেকগুলো কালো ব্যাকড্রপ আমার কালো ব্যাকড্রপ অনেক পছন্দ আর একটা গ্রিন স্ক্রিন এগুলো হচ্ছে মাঝে মধ্যে কাজে লাগে প্রোডাক্ট বা বিভিন্ন ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে আর এখন আপনাদেরকে আমি আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাই যেটা আমার কাছে খুব ইউজফুল মনে হয়েছে এই জিনিসটা যেহেতু আমার স্টুডিওটা ছোটো সো স্পেস সেভ করা আমার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সো আমি এই ফোল্ডিং টেবিলটা নিয়েছি যাতে করে বিভিন্ন প্রোডাক্ট ভিডিও বা যখনই হচ্ছে আমার টেবিল ইউজ করতে হবে এটাকে আনফোল্ড করে তারপর হচ্ছে আমি ইউজ করতে পারি যেমন দেখেন খুবই ইজি এটাকে আসলে সেট আপ করা জাস্ট খুলে দুইটা যে হচ্ছে অংশ আছে এটাকে জাস্ট কোন ফোল্ড করলেই হয়ে যায় এবং বেশ স্টার্ডি এটা আমি নিয়েছি গ্রিড ফার্নিচার থেকে যখনই তাদের সাইট এই জিনিসটা দেখলাম আমার কাছে মনে হয়েছে ইট কুড বি ইউজফুল এখনও ইউজ করা শুরু করি নাই বাট খারাপ হবে মনে হচ্ছে না কারণ স্পেস সেভ করাটা আমার জন্য একটু ইম্পর্টেন্ট এটা মনে হয় কত সাড়ে চার হাজার টাকার মতো মনে হয় নিয়েছে সো দেখা যাক কতটুকু কাজে লাগে সামনে আর এটাকে ফোল্ড করে ফেলাও কিন্তু খুব ইজি জাস্ট এরপর চলে আসি আমার ক্যামেরাতে আমি সনি এ সেভেন থ্রি ইউজ করি আমার ইনডোরে যেসব ভিডিও দেখেন সেটার ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেসব ভিডিওতে আমাকে দেখেন আমি সামনে প্রেজেন্ট করছি আপনাদেরকে কোনো কিছু সেই ভিডিওগুলো এই ক্যামেরাটাতে নেওয়া হয় এটা আমি দু সালে নিয়েছিলাম খুবই রিলায়েবল একটা ক্যামেরা এবং আমার খুব পছন্দের এটার সাথে আছে সনি থার্টি ফাইভ মিলিমিটার এফ ওয়ান পয়েন্ট এইট প্রাইম লেন্স আপনি জাস্ট এই কম্বো দিয়ে হচ্ছে সব ধরনের ভিডিও করতে পারবেন সেই দু সাল থেকে এখন পর্যন্ত এটা কিন্তু আমি ইউজ করছি এবং আমি ফুললি স্যাটিসফাইড এই সেট নিয়ে আর এখানে যে ট্রাইপোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে স্যান্ডমার্ক ব্র্যান্ডের স্যান্ডমার্ক কার্বন এডিশান সো অ্যাকচুয়ালি কার্বন ফাইবারের তৈরি এই ট্রাইপোর্ডটা খুবই লাইট ওয়েট এবং খুবই স্ট্রং আর এটা একটা বল হেডেড ট্রাইপোর্ড ইজিলি হচ্ছে আর কি আমার লেভেল করা যায় যেটা আমার জন্য একটু ইম্পর্টেন্ট আর আমি মোবাইলের ট্রাইপোর্ড হিসেবে ব্যবহার করি এটা এটা হচ্ছে ইয়ানটেং ব্র্যান্ডের ভিসিটি ফাইভ এটা খুবই লাইট ওয়েট মানে এতটাই লাইট ওয়েট আপনি জাস্ট দেখেন একটা আঙ্গুল দিয়ে হচ্ছে রেইস করতে পারবেন এবং এটা আমার মতে মোবাইল ইউজারদের জন্য একটা ব্লেসিং যদিও অনেক বেশি স্টার্ডি না বাট স্টিল যেহেতু হালকা আপনি সব জায়গাতে নিতে পারবেন এটার সাথে একটা রিমোটও আসে আমার রিমোটটা কোথায় যেন রেখেছি ব্লুটুথ রিমোট আর মোটামুটি ভার্টিক্যাল হরাইজন্টাল দুটো অরিয়েন্টেশনেই এটাকে ইউজ করা যায় আমার কিন্তু অনেক ইউজ হয় আমি যখনই মোবাইল ফোনে মানে মোবাইল ফোনের ট্রাইপোর্ড যখন ইউজ করতে হয় আমি তখন এটাই নিয়ে যাই কারণ অনেক লাইট ওয়েট ইভেন এই কার্বন ফাইবারের ট্রাইপোর্ড থেকেও কিন্তু এটা লাইট ওয়েট আর আমার আউটডোরে সব ভিডিও করা হয় হচ্ছে আইফোন ফোরটিন প্রো দিয়ে যেটাতে ভিডিওটা এখন হচ্ছে এরপর চলে আসি আমার লাইটিং সেট আপে 
আমার লাইটিং সেটআপে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গোডক্স এস এল ওয়ান হান্ড্রেড ডাব্লিউ সাথে ফোর্টিক্সের এইটি সেন্টিমিটার ডিপ একটা মডিফায়ার এছাড়াও আমি গোডক্সের এই রেকটেঙ্গেল সফট বক্সটাও ইউজ করি বেশ কাজের পিছনে দেখতে পাচ্ছেন ইয়াং নোর একটা এলইডি লাইট এটা খুব একটা ইউজ করা হয় না এখন আর আর ব্যাকলাইট আর ব্যাকগ্রাউন্ড লাইট হিসাবে আমি এটা ইউজ করি এটা হচ্ছে ইউলানজি ব্র্যান্ডের একটা আইস লাইট ভি এল এটার মডেল আই গেস এবং এটার পাশেই হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার স্টোরেজ র্যাক এটা এখনও ফুললি সাজানো হয় নাই এই দাগটা অ্যাকচুয়ালি কী কী থাকবে সেই ব্যাপারটা এখনও ফিক্স করা হয় নাই আমি এখনও ডিসাইড করতে পারি নাই সো এখানে এই জিনিসগুলো রাখা আছে আর সেকেন্ড তাকটাতে আপনারা যেসব জিনিস দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে আমার খুব ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ হয় এমন সব গিয়ার্স যেমন এটা হচ্ছে ইনস্টা থ্রি সিক্সটি ফ্লো খুব ভালো একটা মোবাইল ফোনের গিম্বল এটা একটা সেলফি স্টিক এটা হচ্ছে একটা রোটেটিং প্ল্যাটফর্ম প্রোডাক্ট ভিডিওর জন্য দেন এটা হচ্ছে একটা বল হেড মাউন্ট দেন এটা হচ্ছে সিগমা সেভেন্টিন টু ফিফটি এফ টু পয়েন্ট এইট ক্যানের ক্রপ সেন্সরের একটা লেন্স খুবই ইউজফুল একটা লেন্স আমি অনেক দিন এটা ইউজ করেছি এরপর হচ্ছে আমার একটা ফেভারেট লেন্স এটা হচ্ছে স্যামি অ্যাঙের ফরটিন মিলিমিটার এফ টু পয়েন্ট এইট এটাও কিন্তু অনেক ইউজ হয়েছে আমার দেন এটা হচ্ছে সনি এইটি ফাইভ মিলিমিটার এফ ওয়ান পয়েন্ট এইটের একটা লেন্স এটা আমার খুব একটা বেশি ইউজ করা হয় না দেন এটা হচ্ছে স্মল রিগের একটা মোবাইল ফোনের মাউন্ট এটা হচ্ছে বেসুস ব্র্যান্ডের একটা পাওয়ার ব্যাংক দেন এটা হচ্ছে বেসুস ব্র্যান্ডের একটা কার্ড রিডার প্লাস ইউএসবি হাব এটাও মাঝে মধ্যে আমার ইউজ করা হয় দুটো লাইট স্যান্ড মার্কের এটা হচ্ছে বাই কালার আর নিচেরটা হচ্ছে আর জিবি এটা হচ্ছে ডিজিআই মাইক টু এটা আমি রিসেন্টলি নিয়েছি এখন আপনারা এই মাইকের সাউন্ডে শুনছেন দেন এটা হচ্ছে একটা সুইচ নাইফ এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রেপ্লিকা বাট এটা আমার আনবক্সিংয়ের জন্য মাঝে মধ্যে ইউজ করা হয় দেন এখানে একটা রিমোট দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরেকটা রিমোট এগুলো হচ্ছে আমার টেবিলের যে লাইট সেটার কন্ট্রোল এবং আরেকটা শোপিসের কন্ট্রোল দেন এটা হচ্ছে দুটো পেন ড্রাইভ এটা হচ্ছে আমার এস এস ডি স্যামসাংয়ের টি সেভেন শিল্ড খুব ইউজফুল একটা এস এস ডি দেন এটা হচ্ছে আমার স্পিকার যে আছে সেটার রিমোট নিচে দেখতে পাচ্ছেন একটা মোটোরাইজড স্লাইডার এটা হচ্ছে আই ফুটেজ ব্র্যান্ডের মাঝে মধ্যে আমি প্রোডাক্ট ভিডিও করি এই স্লাইডারটা ইউজ করে বেশ ভালো পারফরমেন্স দেয় এটা আর এটা তো আপনাদেরকে আগেই বলেছি ইউলানজির একটা আই স্লাইড নিচে দেখতে পাচ্ছেন গোডক্সের একটা পোর্টেবল লাইটিং সেট আপ এটা হচ্ছে ডিজেআই আর এস সি টু আর নিচে কিছু বক্সেস আছে সো এই র্যাকের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এতটুকুই আর এই র্যাকটা আসলে আমি নিয়েছি গ্রিড ফার্নিচার থেকেই এটা হচ্ছে গ্রিড ফার্নিচারের পাঁচ তাকের একটা র্যাক আমার কাছে এরকম আরেকটা আছে ওটা হচ্ছে আরেকটু উঁচু পাঁচটা র্যাকেরই ওটা হচ্ছে একদম লেটেস্ট এটা আবার অনেক ইউজফুল এবং অনেক স্টার্ডি আমি দু সাল থেকে ইউজ করছি এবং এটা কিন্তু আমার খুব পছন্দের এই র্যাকটা আচ্ছা এরপর চলে আসি এখানে আরও কিছু স্টোরেজ বক্সেস আছে এগুলো হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ হয় না এরকম সব জিনিসপত্র রাখা প্রত্যেকটাতেই লেবেল দেওয়া হবে সামনে আর এটার পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিছু বক্সেস এগুলো অ্যাকচুয়ালি আপনাদের জন্য সামনে আমাদের একটা গিভ অ্যাওয়ে কন্টেন্ট হবে এবং ওই কন্টেন্টে এই জিনিসগুলো আপনাদের জন্য আসলে রাখা আছে আরও বেশ কিছু জিনিস অ্যাড হবে বাট আমার কাছে এই জিনিসগুলো আছে টোটাল বিশ জন পাবেন জিনিসপত্র আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি একটা কালো কাপড়ের উপর আমার লোগোটা আমার ব্র্যান্ড নেম হচ্ছে নাইট আউল আমি এখন নাইট আউলের টি শার্ট পরে আসি সো অ্যাকচুয়ালি আমার লোগোটার সিগনিফিকেন্স অনেকে জিজ্ঞেস করেন প্যাঁচা প্যাঁচা হচ্ছে রাতের বেলাতে অ্যাক্টিভ থাকে আমি রাতের বেলাতে কাজ টাজ বেশি করি কারণ শুনশান নীরব থাকে খুব আরামে কাজ করা যায় ভয়েস ওভার দেওয়া যায় এডিটে অনেক শান্তি সো এই কারণে ওটার সাথে মিল রেখে আমার লোগোটা হচ্ছে প্যাঁচার লোগো এবং ব্র্যান্ড নেম হচ্ছে নাইট আউল এটা হচ্ছে সেটার সিগনিফিকেন্স আর এরপরে হচ্ছে চলে আসি এই পার্টটাতে এটা হচ্ছে দুটো পেকবোর্ড আপনারা অনেকেই চিনেন এবং খুবই স্টার্ডি এগুলো হচ্ছে মেটাল শিট এবং পেকবোর্ডের সুবিধাটা হচ্ছে যেটা নিজের মতো করে অর্গানাইজ করে অনেক কিছু সাজিয়ে রাখা যায় এখনও সুন্দর মতো সাজানো হয়নি আপাতত এই অবস্থাতে রেখেছি এখানে মোস্টলি স্টেশনারি আইটেমস এটা হচ্ছে আমার আনবক্সিং নাইফ আমার খুব পছন্দের আর এখানে একটা ব্যাক আপ মাউস রাখা আছে এটা হচ্ছে মাইক্রো প্যাকের যদিও এটার দাম মাত্র পাঁচশো টাকা এটা হচ্ছে একটা ব্যাক আপ মাউস অর্থাৎ যদি কোনো কারণে আমার মেইন মাউসটা আনএভেলেবল হয়ে যায় তখন হচ্ছে আমি এটা ইউজ করব এরকম একটা প্ল্যান বাট খুবই ভালো একটা মাউস অনেক দিন ধরে হচ্ছে ব্যাটারি থাকে আর খুব রিলায়েবল আমি অনেক দিন এটা ইউজ করেছি মাঝখান দিয়ে আর 
এখানে হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আরও কিছু জিনিসপত্র আছে যেমন এটা হচ্ছে লর্ড অফ দ্য রিংসের দ্য ওয়ান রিং আমি লর্ড অফ দ্য রিংসের হিউজ ফ্যান এবং এটা হচ্ছে আমার ওয়াইফ আমাকে গিফট করেছে সো এটা এখানে রাখা আছে আর এখানে হচ্ছে আমার ওই কিবোর্ডটা আসলে রাখা আছে বেসিক্যালি যেটা হয় আমি যখন ওখানে কাজ করি দ্যাট ইজ আমি যখন এই পিসিতে কাজ করছি না আমার ল্যাপটপে কাজ করছি তখন কিন্তু এই স্পেসটা ফাঁকা রাখতে হয় সো ওই স্পেসটা ফাঁকা রাখার জন্য কিবোর্ডটা আমি নিয়ে সিম্পলি এই যে এখানে রেখে দেই সো দ্যাট আমার কিবোর্ডের জন্য একটা স্পেস আছে ওই জায়গাটা আর ক্লাটার্ড হয় না আর এখানে হচ্ছে আপনারা যে সুইচগুলো দেখছেন এটা হচ্ছে আমি পরে লাগিয়েছি যে কোনো ইলেকট্রিক শপে আপনারা পেয়ে যাবেন দেখতে বেশ সুন্দর আর আপনারা যদি খেয়াল করেন আমার পুরো রুমটা দুইটা কালারের একটা হচ্ছে এই গ্রে কালারটা এই ওয়ালার এই ওয়ালার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে মনে হয় ওয়ার্ক স্টেশনের জন্য এই গ্রে কালারটা খুব ভালো মতো ফুটে আর আপনারা যদি এই সাইডে খেয়াল করেন দেখবেন যে এই ওয়ালটা হচ্ছে লাইট গ্রে এবং এর পাশের ওয়ালটাও হচ্ছে লাইট গ্রে এই সাইডটা লাইট গ্রে করার কারণ কি যাতে করে পুরো রুমটা অন্ধকার অন্ধকার না লাগে যেহেতু এটা একটু ডিপ আর ঢুকার পরে যেন আসলে একটু ব্রাইট কালার দেখলে ইমপ্রেশনটা ভালো থাকে এই কারণে আর আমি এসি হিসেবে ইউজ করছি হায়ারের টার্বোকুল এই সিরিজের সোফার বেশ ভালো পারফরমেন্স দিচ্ছে আমি ফার্স্ট টাইম এই ব্র্যান্ডটা ইউজ করছি বাট এখন পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক আর লাস্টলি আপনাদেরকে যে জিনিসটা দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে এ দুটো ফ্রেম র্যাক এই পার্টটা এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার আগের ক্যামেরাটা রাখা আছে ক্যান এইট হান্ড্রেড ডি এটা আমার জন্য একটা লেজেন্ডারি ক্যামেরা কারণ এই ক্যামেরাটা দিয়েই অ্যাকচুয়ালি আমি আমার যে ফিল্ম মেকিং জার্নির বিগিনার্স লেভেল থেকে প্রফেশনাল লেভেল এটা আসলে এই ট্রানজিশনটা অ্যাকচুয়ালি আমার এই ক্যামেরাটার হাত ধরেই হয়েছে আমি অনেক ভালো ভালো প্রজেক্ট করেছি এই ক্যামেরাটা ব্যবহার করেই এবং আমার খুব পছন্দের একটা ক্যামেরা এটা এই ক্যামেরাটা এখন রিটায়ার্ড অর্থাৎ ব্যাটারি দিলে চলবে বাট এটা এখন আমি আর ইউজ করি না এটা এখানেই শোকেস করা থাকবে আর এটার পাশেই তিনটা অ্যাকশান ক্যাম্প দেখতে পাচ্ছেন এই তিনটা অ্যাকশান ক্যাম্প অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করে আমার ক্যারিয়ারের তিনটা স্টেজ ওয়াই আই টু কে টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে হয়েছে ওয়াই আই ফোর কে টু হয়েছে অ্যান্ড গো প্রো হিরো এইট টু থাউজেন্ড হয়েছে সো বেসিক্যালি যেটা হয় আমি যখন মাত্র শুরু করি ব্যাক ইন টু তখন এই ওয়াই আই টু কেটা দিয়ে আসলে অনেক ভিডিও আমার করা হতো আপনার অনেক ভিডিও দেখেছেন দেন টু থাউজেন্ড এইটিনে যখন আমি একটু শেখা শুরু করলাম তখন হচ্ছে ওয়াই আই ফোরকে এই ক্যামেরাটা ইউজ করা শুরু করি আমার বুয়েটকে নিয়ে প্রথম যে ভিডিওটা করা ছিল খুব সিরিয়াস হয়ে যে ভিডিওটা করেছিলাম সেটা কিন্তু আমার এই ওয়াই আই ফোর কেটা দিয়ে করা হয়েছে এই দুটো ক্যামেরা এখন রিটায়ার্ড অর্থাৎ এই দুটো ক্যামেরা ব্যাটারি দিলে কাজ করবে আর এটা দিয়েও আমি অনেক কাজ টাজ করেছি স্পেশালি আমার চিত্রকল্পের সাথে অভিজিৎ নন্দী দাদার সাথে অনেক বিহাইন্ড দ্য সিন্স দেখবেন এটা হচ্ছে এই ক্যামেরাতে করা আমার একটা খুবই আইকনিক ছবি আছে যেখানে আমার মাথার উপরে একটা গোপ্রো মাউন্ট করা এটাই হচ্ছে সেই গোপ্রোটা আনফর্চুনেটলি এটা ডেড হয়ে গেছে আমি থাইল্যান্ডে স্কুবা ডাইভিং করার সময় এটার মধ্যে পানি ঢুকে যায় এবং তখনই আসলে এটা নষ্ট হয়ে যায় এই ক্যামেরাগুলো আমার ফিল্ম মেকিং জার্নিতে অনেক বেশি হেল্প করেছে অনেক বেশি কন্ট্রিবিউট করেছে এই কারণেই এই ক্যামেরাগুলোকে এখানে কিন্তু শো কেস করা হয়েছে ঈদ ফেসবুকে আমার ফাইভ হান্ড্রেড কে ইউটিউবে আমার ফোর হান্ড্রেড কে এই উপলক্ষ্যগুলোতে প্রায় বিশ হাজার টাকার প্রোডাক্ট গিভাবে আমি নেক্সট ভিডিওতে সব ডিটেলস বলে দিব বাট ডেফিনেটলি সবাই কিন্তু পার্টিসিপেট করবেন তো এটাই ছিল আমার আজকের ভিডিও আমার ছোট্ট এই স্টুডিওটার একটা ট্যুর আর এই স্টুডিওতে আমি যা যা ইউজ করেছি সব কিছু নিচে কমেন্ট সেকশনে লিঙ্ক করে দিব কারো কারো হয়তো কাজে লাগতে পারে আর আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে আমাকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আর যে কোনো কোয়েশ্চেন নিচে কমেন্ট সেকশনে করলে হবে আমি যতটুকু সম্ভব রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করবো